కొత్తపేట పంచాయతీ పరిధిలో సూర్యగుండాల రేవులో బొండు ఇసుక దవ్వకాలపై ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది కొత్తపేట మండల పరిధిలోని పేదలకు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీకి సంబంధించి ఇళ్ల స్థలాల మెరక చేయడానికి గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతం నుంచి ఇసుకను తరలిస్తుండగా రైతులకు అహీనాకారులకు మధ్య వాగ్వాదం నెలకొంది తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండపేట నియోజకవర్గం బొండు ఇసుక గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతం నుంచి తవ్వకాలు జరిపి తరలిస్తుండగా మండపేట నియోజకవర్గం కపిలేశ్వరపురం మండలం కేదారలంక గ్రామాల చుట్టుపక్కల పంట పొలాలకు చెందిన రైతులు అడ్డగించడంతో అధికారులకు రైతులకు మాటామాట పెరగడంతో పరిస్థితి ఉధృతంగా మారింది దీంతో సమాచారం తెలుసుకుని సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న రావులపాలెం సీఐ వి కృష్ణ కొత్తపేట తహసీల్దార్ కిషోర్ బాబు ఎంపీడీఓ కె రత్నకుమారి స్థలానికి చేరుకుని రైతులతో మాట్లాడినప్పటికీ రైతులు వినకపోవడంతో పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి పనులు ప్రారంభించారు సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు మండపేట జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వేగుళ్ల లీలాకృష్ణ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని అధికారులతో చర్చించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అక్కడ బొండు ఇసుక మట్టి తవ్వకాలు సాగించడం వల్ల లంక పొలాలు కనుమరుగు అవ్వడంతో పాటు గ్రామంలోకి వెళ్లే రహదారి గోదావరి సమయంలో కొట్టుకుపోతుందని అందువలన కొంచెం దూరంగా తవ్వకాలు సాగించాలని అధికారులతో చర్చించారు ఈ సందర్భంగా వేగుళ్ల లీలాకృష్ణ కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే చిల్ల జగ్గిరెడ్డితో మాట్లాడి రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా బొండు ఇసుక తవ్వకాలు చేపట్టాలని కోరారు ఇవాళ మట్టి కానీ ఇసుక కానీ గ్రావలు కానీ ఉన్న కేశవరం మీ అందరూ తెలుసు కేశవరంలో మూడు కోట్ల రెండు కోట్ల రూపాయలకి ఆ కొండను అమ్మేసుకుంటే దాన్ని వెళ్ళి గొడవ చేస్తే ఒక రాబ్ చేశారు దాన్ని ఆగింది పసుపం అంటే మరి ఈ దోపిలు ఏంటో అర్థం అవట్లేదు ఇక్కడ నేను పోలీసు అంత తప్పడం లేదు కారణం వారికి పయనించి వచ్చిన ఆదేశాలని వారు తూచా తప్పకుండా పాటించాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా మరి ఈవేళ మన కేదార్లంక గ్రామం మరి ఇక్కడికి ప్రజలు నన్ను ఎన్నుకున్నారు శాసన సభ్యునిగా అక్కడ గొడవ జరుగుతుంటే నేను వెళ్తా వెళ్తానంటే అని చెప్పి అంటేనే మరి మాకు మీకు మిమ్మల్ని ఆఫ్ చేయమన్నారని చెప్పి రాహుల్ పవన్ సీఏ గారు చెప్తున్నారంటే ఎంత ఘోరంగా ఉందనేది పరిస్థితి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంది దీన్ని పూర్తిగా మేము ఖండిస్తున్నాం ఈ ఇసుక దోపిడి మట్టి దోపిడి ఇవన్నీ ఆఫ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం రెవెన్యూ వారు అయిన ఆర్డీ వారు వచ్చారట రైతులు నచ్చిపో ఒక మీటింగ్ పెట్టాలి ప్రజాప్రతినిధి నేను ఉన్నాను పక్కనే నాకు అసలు ఎటువంటి ఇంటిమేషన్ లేదు ఎంఆర్ఓ వారు లేదు ఎవరు లేదు మరి ఇటువంటి అనాగరిక చర్యల్ని నేను ఖండిస్తూ ఉన్నాను రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి ప్రభుత్వానికి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను